হ্যালো এভরিওয়ান আমি হরি ওয়েলকাম টু এক্সাম এ টু জেড কথা কম কাজ বেশি তাই আমি সরাসরি প্রশ্ন আলোচনায় যাব তবে আজ যারা নতুন তাদেরকে বলে রাখি এই সিরিজটি আর আর বি লেভেল ওয়ান দু হাজার আঠারোর জিকে এবং সায়েন্সের প্রশ্নপত্র নিয়ে করা হয়েছে আজকের ভিডিওটি কেমিস্ট্রির সতেরো নয় দু হাজার আঠারোর থার্ড শিফটের প্রশ্নগুলি নিয়ে করা হয়েছে বলে রাখি আমি যতগুলি ভিডিও এই অবধি করেছি এবং আগে করব সে প্রত্যেকটা ভিডিওর কিন্তু একটু লম্বা দৈর্ঘ্য হবে কেন হবে এই কারণে হবে কারণ আমি যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুধুমাত্র আমি চলে যাব না অবশ্যই আমি চেষ্টা করব সেই প্রতিটি উত্তর কেন হলো তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার এবং সাথে অবশ্যই আমরা অতিরিক্ত তথ্য আলোচনা করে নেব এবং আমি চেষ্টা করব এই এমসিকিউ কোশ্চেনের মাধ্যমে সমস্ত বিষয় যত অধ্যায় আছে কেমিস্ট্রি হোক ফিজিক্স হোক এবং জিকে হোক সেই প্রতিটি অধ্যায় আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব এবং সত্যি বলে রাখছি এই সিরিজটি অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে করা হচ্ছে প্রত্যেকের কাজে লাগবে এবং খুব বেশি কাজে লাগবে এক্সামের পরে যে কেউ ইউটিউব খুলে যদি আমার এই ভিডিওগুলি দেখো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে এই ভিডিওগুলি কত কাজের ছিল আচ্ছা আরও বলে রাখি আমি যে প্রশ্নগুলি নিয়েছি সেগুলি রূপমণির বই থেকে এবং রূপমণির বইয়ের প্রশ্নগুলি হিন্দিতে ছিল প্রশ্নগুলিকে বাংলাতে আমি ট্রান্সলেট করেছি এবং সময়ের অভাবে প্রশ্নগুলিকে হাতে লিখতে হয়েছে তাই অনেক সময় বুঝতে অসুবিধা হতে পারে তবে আমি অন্তপক্ষে চেষ্টা করব মুখে অন্তত পক্ষে দুবার বলার তাই আশা করি এই অসুবিধা অসুবিধা মনে মনে হবে না অবশ্যই যারা কোশ্চেনগুলি পেতে চাও নিচে ডেসক্রিপশানে আমার ফেসবুক পেজে লিংক দেওয়া আছে এবং আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো বা যদি কোশ্চেনগুলি পেতে চাও তাহলে আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্কে গিয়ে কোশ্চেনগুলি পেতে পারো শুরু করছি আজকের প্রথম প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে বলা হয়েছে বেকিং পাউডার ড্যাশ এবং ড্যাশের মিশ্রণ আবার বলছি প্রথম কোশ্চেনে বলা হয়েছে বেকিং পাউডার ড্যাশ এবং ড্যাশের মিশ্রণ অর্থাৎ বেকিং পাউডার কার কার মিশ্রণ অপশান এতে দেওয়া আছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিড অপশান বিতে দেওয়া আছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এবং টার্টারিক অ্যাসিড অপশান সিতে দেওয়া আছে সোডিয়াম কার্বোনেট এবং টার্টারিক অ্যাসিড অপশান ডিতে দেওয়া আছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এবং ম্যালিক অ্যাসিড এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ বেকিং পাউডার বেকিং পাউডার সোডিয়াম হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন কার্বোনেট এবং টার্টারিক অ্যাসিডের টার্টারিক অ্যাসিডের মিশ্রণ আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছিল বেকিং পাউডার কার কার মিশ্রণ অ্যান্সার হবে বেকিং পাউডার সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এবং টার্টারিক অ্যাসিড যারা বুঝতে পারোনি যে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট কি বলে রাখছি সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট হল যেটাকে আমরা বলে থাকি বেকিং সোডা বেকিং বেকিং সোডা যার রাসায়নিক সংকেত এন এইস সিও থ্রি আবার বলছি সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বলা হয় বেকিং সোডাকে যাকে আমরা খাওয়ার সোডা বলে থাকি খাওয়ার সোডা খাওয়ার সোডা বলে থাকি যার রাসায়নিক সংকেত এন এইস সিও থ্রি আচ্ছা বেকিং সোডাকে অর্থাৎ বেকিং সোডা যার রাসায়নিক নাম কি সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বাই কার্বোনেট এবং এই নামে আমরা অনেকে জেনে থাকি কিন্তু এখানে বলা হয়েছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট তো সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেটকে কেন বলা হয় লক্ষ্য করো সোডিয়াম বাই কার্বোনেটে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে যায় যেটি প্রতিস্থাপিত হতে পারে না ফলস্বরূপ এটাকে আমরা বলে থাকি এই হাইড্রোজেন পরমাণুর উপস্থিতির কারণে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট আচ্ছা এবার চলে আসি মূল প্রশ্নে মূল প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে বেকিং পাউডার কার মিশ্রণ আমরা পেয়ে গেছি সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এবং টার্টারিক অ্যাসিডের মিশ্রণ এবং পরে দেখলাম যে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেটটা আসলে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট যার রাসায়নিক সংকেত এন এইস সিও থ্রি এবং যাকে আমরা বেকিং সোডা বা 
খাওয়ার সোডা বলে থাকি তাহলে এই যে বেকিং সোডা বেকিং সোডা এবং বেকিং পাউডারের মধ্যে কি এমন পার্থক্য আছে আচ্ছা পার্থক্যটা বলে রাখি অবশ্যই মনে রাখবে আমরা বেকিং সোডা সেখানে ব্যবহার করি যেখানে টক জাতীয় পদার্থ থাকে আমরা জানি এই বেকিং সোডা এবং বেকিং পাউডার আমরা সাধারণত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীতে ব্যবহার করে থাকি কি হয় খাদ্য সামগ্রীতে যদি আমরা বেকিং পাউডার এবং বেকিং সোডা ব্যবহার করি তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয় এবং সেই খাদ্য সামগ্রী বেশ ভালো রকম কিন্তু ফুলে ওঠে তো আমরা বেকিং পাউডারকেও খাদ্য সামগ্রী ফোলানোর কাজে ব্যবহার করে থাকি বেকিং সোডাকেও ব্যবহার করে থাকি তো আমরা কোথায় বেকিং পাউডার ব্যবহার করে থাকি আর কোথায় বেকিং সোডা ব্যবহার করে রাখি জেনে নাও একটু অবশ্যই মনে রাখবে বেকিং সোডা সেখানে ব্যবহার করা হয় যেখানে টক জাতীয় পদার্থ থাকে এবং বেকিং পাউডার সেখানে ব্যবহার করা হয় যেখানে কোনো টক জাতীয় পদার্থ থাকে না এই কারণে কারণ বেকিং পাউডারে আমার অ্যাসিড থাকে কিন্তু টার্টারিক অ্যাসিড থাকে যার জন্য কোনো টক জাতীয় পদার্থ না থাকলেও অবশ্যই আমরা বেকিং পাউডারকেও ইউজ করতে পারি কি হয় বেকিং সোডা কোনো টক জাতীয় পদার্থ ছাড়া কিন্তু রিয়াকশান করতে পারে না কোনো বিক্রিয়া করতে পারে না তাই আমরা সেখানেই ব্যবহার করব যেখানে টক জাতীয় পদার্থ আমরা ব্যবহার করি যেমন উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে পারি ছোলা ভাটুরা যে বানানো হয় সেই ভাটুরা বানানোর কাজে তারপরে যেমন নানপুরিতে যেখানে টক জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হয় সেখানে আমরা বেকিং সোডা ব্যবহার করে থাকি বেকিং পাউডার কোথায় ব্যবহার করে থাকি বেকিং পাউডারের বিক্রিয়ার জন্য শুধুমাত্র আমার জলের প্রয়োজন হয় বা আর্দ্রতার প্রয়োজন হয় তো বেকিং পাউডার আমরা কিন্তু শুধুমাত্র বেকারিতে যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী বানানো হয় যেমন রুটি তো সেই সমস্ত খাদ্য সামগ্রীতে কিন্তু আমরা বেকিং পাউডার ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ বেকিং পাউডার সেখানে ব্যবহার করব যেখানে কোনো টক জাতীয় পদার্থের উপস্থিতি নেই আর বেকিং সোডা সেখানে ব্যবহার করব যেখানে টক জাতীয় পদার্থের উপস্থিতি আছে আচ্ছা অবশ্যই মনে রাখবে এই বেকিং সোডা অর্থাৎ এন এইসিও থ্রি অর্থাৎ সোডিয়াম বাই কার্বনেট এর অন্যান্য ব্যবহারও আমরা দেখেছি যেমন আগুন নেভানোর যে সমস্ত যন্ত্র হয় তাতে অবশ্যই মনে রাখবে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের ব্যবহার করা হয় নেক্সট আমার প্রথম যে কেমিস্ট্রির ভিডিও ছিল তার প্রথম যেটা প্রশ্ন ছিল যে মৌমাছি যদি হুল ফোটায় তাহলে আমরা কার ব্যবহার করে এই ব্যথা থেকে আমরা নিবারণ পাব অ্যান্সার হবে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট অর্থাৎ বেকিং সোডার ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এই ব্যথা থেকে নিবারণ পেতে পারি নেক্সট আমরা জানি সোডিয়াম বাই কার্বোনেট একটি খার তাই আমরা যদি পেটে অ্যাসিডিটি হয় তাহলে অবশ্যই আমরা সোডিয়াম বাই কার্বোনেটকে কিন্তু ইউজ করতে পারবো অ্যান্টাসিড রূপে আচ্ছা বাকি সমস্ত অপশান যেগুলি আছে সেগুলি নিয়ে আমি একটু আলোচনা করে দিচ্ছি এখানে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট আচ্ছা সালফিউরিক অ্যাসিড ছিল অবশ্যই মনে রাখবে সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এসো ফোর এইচ টু এসো ফোর যেটাকে আমরা রসায়নের রাজা বলে থাকি এইচ টু এসো ফোর এবং অবশ্যই মনে রাখবে এই সালফিউরিক অ্যাসিড হলো একটি তীব্র অ্যাসিড একটি তীব্র অ্যাসিড অবশ্যই আমার এই সিরিজেই আগে গিয়ে এই কোশ্চেনগুলি আমরা পাবো সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এসো ফোর যাকে আমরা রসায়নের রাজা বলে থাকি এটি একটি তীব্র অ্যাসিড মনে রাখতে হবে আচ্ছা নেক্সট আমরা দেখেছিলাম সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট নিয়েও আমি আগে আলোচনা করেছি যার রাসায়নিক সংখ্যা হয় এন এ টু সিও থ্রি এন এ টু সিও থ্রি সোডিয়াম কার্বোনেট যাকে আমরা কাপড় কাঁচা সোডা বলে থাকি কাপড় কাঁচা কাপড় কাঁচা সোডা বলে থাকি অবশ্যই পার্থক্যটা দেখো সোডিয়াম বাই কার্বোনেটকে আমরা বলে থাকি খাওয়ার সোডা এবং সোডিয়াম কার্বোনেটকে বলে থাকি কাপড় কাঁচা সোডা এখানে আমি সংকেতটা আর একটু ভালো করে লিখতে পারি সেটা টেন এইচ টুও দিলে এবার কোন হচ্ছে অবশ্যই মনে রাখবে এই সোডিয়াম কার্বোনেটে দশ অনু ক্রিস্টাল জল থাকে এবং এই প্রশ্ন প্রথম ভিডিওতে হয়ে গেছে যে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটে সোডিয়াম কার্বোনেটে কত অনু ক্রিস্টাল জল থাকে অ্যান্সার হবে দশ অনু ক্রিস্টাল জল থাকে আচ্ছা বাকি কিছু অ্যাসিড ছিল যেমন টার্টারিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিড অপশানে ছিল একটু আলোচনা করে নিচ্ছি যে সমস্ত জৈবিক অ্যাসিড যে সমস্ত উৎস থেকে পাওয়া যায় সেই উৎসগুলো নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি যেমন ম্যালিক অ্যাসিড পাওয়া যায় আপেলে এটা রিভিশন হচ্ছে অবশ্যই ম্যালিক অ্যাসিড আপেলে পাওয়া যায় টার্টারিক অ্যাসিড তেঁতুলে পাওয়া যায় ল্যাকটিক অ্যাসিড পাওয়া যায় আমার দুধে এবং অবশ্যই মনে রাখবে সিট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায় লেবু জাতীয় ফলে ও আমার অ্যাসেটিক অ্যাসিড পাওয়া যায় ভিনিগারে নেক্সট আমরা দেখেছিলাম ফার্মিক অ্যাসিড বা মেথানোইক অ্যাসিড অবশ্যই মনে রাখবে ফার্মিক অ্যাসিডকে আমরা মেথানোইক অ্যাসিড বলে থাকি 
তো ফার্মিক অ্যাসিড আর মেথানোয়িক অ্যাসিড আমরা কোথায় কোথায় পাই যেমন পিপড়ের হুলে মৌমাছির হুলে পাই পিপড়ে পিপড়েতে পাই লাল পিপড়েতে নেক্সট আমরা পেয়ে থাকি বিছুটি পাতায় আচ্ছা অবশ্যই এটা আমি রিভিশনের জন্য করালাম প্রথম ভিডিওতে এই সমস্ত কোশ্চেন আমি আলোচনা করে দিয়েছি তাই আর এক্সট্রা আলোচনা আর করলাম না আজকে অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর মনে রাখবে বেকিং পাউডার কারকার মিশ্রণ বেকিং সোডা অর্থাৎ সোডিয়াম বাই কার্বোনেট যেটাকে আমরা বলে থাকি সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এবং টারটারিক অ্যাসিডের মিশ্রণ আচ্ছা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনে নেক্সট কোশ্চেনে বলা হয়েছে পরমাণু সংখ্যা সাতান্ন মৌলটি কোন ব্লকের আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছে পরমাণু সংখ্যা সাতান্ন মৌলটি কোন ব্লকের অপশান এতে দেওয়া আছে ডি ব্লক অপশান বিতে দেওয়া আছে এস ব্লক অপশান সিতে দেওয়া আছে এ ব্লক অপশান ডিতে দেওয়া আছে পি ব্লক এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ অপশান এ অর্থাৎ পরমাণু সংখ্যা সাতান্ন যে মৌলটি সেই মৌলটি কোন ব্লকে অবস্থিত ডি ব্লকে অবস্থিত ডি ব্লকে অবস্থিত অবশ্যই মনে রাখবে পরমাণু সংখ্যা সাতান্ন যে মৌলটি সেই মৌলটির নাম ল্যান্থে নাম ল্যান্থা নাম আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছে পরমাণু সংখ্যা সাতান্ন মৌলটি কোন ব্লকে অবস্থিত মৌলটি ডি ব্লকে অবস্থিত অ্যান্সার হবে অবশ্যই মনে রাখবে পরমাণু সংখ্যা সাতান্ন যে মৌলটির সে মৌলটির নাম ল্যান্থা নাম কিছু কোশ্চেন আলোচনা করে দিই খুব বেশি কোশ্চেন হয় এবং আগে গিয়ে প্রত্যেকটা কোশ্চেন আমরা পাবো বলে রাখছি আচ্ছা অবশ্যই মনে রাখবে এই ল্যান্থা নামের পরবর্তী যে মৌলগুলো আছে পরবর্তী চোদ্দটি মৌল অর্থাৎ আটান্ন থেকে পরমাণু সংখ্যা ফিফটি এইট থেকে সেভেন্টি ওয়ান পর্যন্ত যে সমস্ত মৌল আছে চোদ্দটি মৌল এখানে এই চোদ্দটি মৌলকে আমরা বলি ল্যান্থা নাইটস ল্যান্থা নাইটস নাইটস আবার বলছি খুব বেশি কোশ্চেন হয়েছে এবং আগামী তো হবে খুব বেশি কোশ্চেন যে ল্যান্থা নাইটস কত থেকে কত নাম্বার পরমাণু সংখ্যা অব্দি মৌলদেরকে বলা হয় আটান্ন থেকে একাত্তর অবশ্যই মনে রাখবে যে ল্যান্থা নামের পরে যে সমস্ত মৌল আছে ল্যান্থা যে একটি নাম একটি নাম সেটি কোন ব্লকের মৌল বা একটি নামের পরমাণু সংখ্যা কত অবশ্যই মনে রাখবে একটি নামের পরমাণু সংখ্যা হলো এইটটি নাইন একটি নাম একটি নাম একটি নামের পরমাণু সংখ্যা এইটটি নাইন এবং এটাও ডি ব্লকের মৌল ডি ব্লকের মৌল আচ্ছা বলে রাখি এই একটি নামের পরমাণু সংখ্যা এইটটি নাইন একটি নামের পরবর্তী চোদ্দটি মৌলকে আমরা বলে থাকি একটি নাইটস অর্থাৎ নব্বই থেকে পরমাণু সংখ্যা নব্বই থেকে একশো তিন অব্দি যে সমস্ত মৌল আছে আবার বলছি পরমাণু সংখ্যা নব্বই থেকে পরমাণু সংখ্যা একশো তিন অব্দি যে সমস্ত মৌল আছে তাদেরকে আমরা বলে থাকি একটি নাইটস একটি নাইটস নাইটস যেমন ল্যান্থা নাইটস আমরা কাকে বলছিলাম ল্যান্থা নামের পরবর্তী মৌলকে আটান্ন থেকে একাত্তর অব্দি তেমনই একটি নামের পরবর্তী যে সমস্ত মৌল আছে অর্থাৎ নব্বই থেকে একশো তিন অব্দি তাদেরকে আমরা বলি একটি নাইটস অবশ্যই মনে রাখবে পর্যায় সারণিতে আধুনিক পর্যায় সারণিতে মোট চারটি ব্লক আছে এই চারটি ব্লক হলো এস ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এবং এ ব্লক তো এই যে একটি নাইটস এবং ল্যান্থা নাইটস এই মৌলগুলি যে ব্লকে আছে সেটা হচ্ছে এ ব্লক এবং এ ব্লকটা মূল যে টেবিল আছে মূল টেবিল থেকে কিন্তু আলাদা থাকে নিচে দেখবে দুটি আলাদা করে পর্যায় করা আছে সেই দুটি পর্যায়ে কিন্তু এই এ ব্লক থাকে অবশ্যই মনে রাখবে তাই কোশ্চেন হতে পারে যে অ্যাক্টি নাইটস এবং ল্যান্থা নাইটস মৌলগুলি কোন ব্লকে থাকে অ্যান্সার হবে এ ব্লকের মৌল এবং কোশ্চেন হতে পারে যে এ ব্লকে মোট কতগুলি মৌল থাকে ল্যান্থানাইটসের চোদ্দটা মৌল অ্যাক্টি নাইটসের চোদ্দটা মৌল মোট এ ব্লকে কতগুলি মৌল থাকে আঠাশটি মৌল থাকে আঠাশটি মৌল থাকে আচ্ছা নেক্সট আমি বাকি সমস্ত ব্লক নিয়ে একটু আলোচনা করে দিই বিশেষ করে যে ব্লকটার উপর জোর দিব সেটা হচ্ছে এস ব্লক এবং আমি বলে রাখছি এই প্রতিটা মৌল একদম আমার এত ভালো করে জানতে হবে এ বছর যে সমস্ত কোশ্চেন হয়েছে লেভেল ওয়ানে এবং আগামীতে যত সব কোশ্চেন হবে 
তা এই ধরনের হবে যে আমরা কোনো অনলাইনার কোশ্চেন করে কিন্তু অ্যানসার করে আসতে পারবো না অবশ্যই আমার গভীর ধারণা থাকতে হবে এই বিষয় সম্পর্কে এবং বলে রাখি পিরিয়ডিক টেবিল থেকে কিন্তু অন্ততপক্ষে প্রতি শিফটে তিন থেকে চারটি করে কোশ্চেন করা হয়েছে এবং আমি যে শিফটের কোশ্চেন নিয়েছি পরপর চারটি কোশ্চেন শুধু পিরিয়ডিক টেবিলের উপর করা হয়েছে তো আমরা যদি যদি শুধু পিরিয়ডিক টেবিলটা ঠিকঠাক করে নিতে পারি অন্ততপক্ষে দু থেকে তিনটি কোশ্চেন কিন্তু পিরিয়ডিক টেবিলের ধারণা থেকে আমরা পাবো তাই অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব পিরিয়ডিক টেবিলটা ভালো করে করার আমি ধীরে ধীরে পিরিয়ডিক টেবিলের গোটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তবে প্রতিটা ভিডিওতে কোশ্চেনের মাধ্যমে আচ্ছা আজকে এখানে যে ব্লকগুলি ছিল ব্লক বললাম চারটি ব্লক এস ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এবং এ ব্লক এ ব্লক নিয়ে একটু আলোচনা করে দিয়েছি এ ব্লকে মোট আঠাশটি মৌল থাকে এ ব্লকটা মূল টেবিলের নিচে থাকে এবং এ ব্লকে যে সমস্ত মৌল থাকে তাদেরকে অ্যাক্টিনাইডস এবং ল্যান্থানাইডস বলা হয় ল্যান্থানাইডস বলা হয় আন্টান্ন থেকে একাত্তর অব্দি মৌলগুলিকে এবং অ্যাক্টিনাইডস বলা হয় পরমাণু সংখ্যা নব্বই থেকে একশো তিন অব্দি যে সমস্ত পরমাণু সংখ্যার মৌল আছে তাদেরকে বলি আচ্ছা এবার আমি সম্পূর্ণ আলোচনা করে নিব এস ব্লক নিয়ে মনে রাখবে আমরা প্রত্যেকে জানি আশা করি যে প্রিয়ডিক টেবিলে এইভাবে যে ভার্টিক্যাল কলাম গুলো থাকে তাদেরকে আমরা বর্গ বলে থাকি এবং এইভাবে যে হরিজেন্টাল কলাম গুলো থাকে তাদেরকে আমরা বলে থাকি প্রিয়ড বলে থাকি তো ঠিক এই ধরনের আঠেরোটা আমার ভার্টিক্যাল কলাম থাকবে যাদেরকে আমরা বর্গ বলি বর্গ বলি এবং এই ধরনের সাতটা আমার হরিজেন্টাল কলাম থাকবে যাকে আমরা প্রিয়ড বলে থাকি বা পর্যায় বলে থাকি পর্যায় বলে থাকি এবং এটাকে শ্রেণী বা পর্ব বলে থাকি আচ্ছা অবশ্যই মনে রাখবে এস ব্লকের মৌলগুলি প্রিয়ডিক টেবিলের প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্গে থাকে আবার বলছি এস ব্লকের মৌলগুলি প্রিয়ডিক টেবিলের প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্গে থাকে তো আমরা জেনে নেব যে এস ব্লকের কি কি মৌল থাকে একইভাবে কোশ্চেন হতে পারে যে এস ব্লকের কোনো একটি মৌল নিয়ে আসলো যে হাইড্রোজেন হোক বা সোডিয়াম হোক কোশ্চেন করলো যে অমুক মৌলটি কোন ব্লকে অবস্থান করে অবশ্যই আমাদের মৌলগুলি কোথায় কোথায় থাকে জানতে হবে আচ্ছা তাহলে বলে রাখি আমি এস ব্লক নিয়ে শুধু আলোচনা করছি মনে রাখবে এস ব্লকের মৌলগুলি প্রিয়ডিক টেবিলের প্রথম বর্গে এবং দ্বিতীয় বর্গে থাকে আচ্ছা প্রথমে আমি প্রথম বর্গ নিয়ে আলোচনা করছি মনে রাখবে প্রথম বর্গে কি সব মৌল থাকে প্রথম যেটা মৌল থাকে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এইস নেক্সট এইস হাইড্রোজেন নেক্সট থাকে লিথিয়াম হাইড্রোজেনের নিচে তারপরে থাকে সোডিয়াম এন এ তারপরে থাকে পটাশিয়াম কে তারপরে থাকে রুবিডিয়াম আর বি তারপরে থাকে সিজিয়াম সি এস তারপরে থাকে ফ্রান্সিয়াম এফ আর এবং বলে রাখছি আজকের যে কোশ্চেনগুলি আছে সেখান থেকে কিন্তু এই ধারণাগুলি একদম পরিষ্কার হয়ে গেলে আজকের কোশ্চেনের অ্যান্সারই আমরা করে দিতে পারবো তাহলে আমরা দেখে নিই এস ব্লকে যে প্রথম বর্গ আছে সেই প্রথম বর্গে কি সমস্ত মৌল থাকে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুপিডিয়াম সিজিয়াম এবং ফ্রান্সিয়াম আচ্ছা যারা এইভাবে ঠিক মনে রাখতে পারবে না যে কি কি মৌল থাকে এবং অবশ্যই মনে রাখবে এই মৌলগুলি আমার ঠিক এইভাবে সিরিয়ালি মনে রাখতে হবে এবার সিরিয়ালি মনে রাখতে হবে যে হাইড্রোজেনের পরে লিথিয়াম থাকে লিথিয়ামের পরে সোডিয়াম থাকে সোডিয়ামের পরে পটাশিয়াম পটাশিয়ামের পরে রুবিডিয়াম রুবিডিয়ামের পরে সেজিয়াম এবং তারপরে ফ্রান্সিয়াম থাকে ঠিক এইভাবে সিরিয়াল করে আমার মনে রাখতে হবে যাদের মনে থাকবে না আমি নিজে ট্রিক দিয়ে কখনো কোনো জিনিস মনে রাখার চেষ্টা করি না এবং অন্য কেউ আমি এভাবে সাজেস্ট করি না তবুও যারা যাদের মনে থাকবে না অবশ্যই একটি ট্রিক আমি বলতে পারি ট্রিকটি আমার নিজের বানানো না যে বানিয়েছে আমি অনেক ট্রিক দেখেছি তার মধ্যে এই ট্রিকটা সবচেয়ে ভালো মনে রাখার মতো তাই ট্রিকটা আমি শেয়ার করছি ট্রিকটা এই হে লি না কা হে লি না হে লি না হে লি না কা রব সে রব সে রব সে ফরিয়াদ ফরিয়াদ আবার বলছি ট্রিকটা ঠিক এভাবে পড়তে হবে একবার নিজে চেষ্টা করলে এবং সবগুলি আমি ঠিক বলে দেবো পিওডি টেবিলের ঠিক যতগুলি মৌল আছে প্রতিটা মৌলের অবস্থান কিন্তু আমরা এর সাহায্যে জানতে পারি বলছি প্রথম বর্গে যে সমস্ত মৌল আছে তার ট্রিকটা হে লি না হে লি না কারব সে ফরিয়াদ হে ফর হাইড্রোজেন হে লি লি ফর লিথিয়াম হে লি না 
ना फॉर सोडियम का का फॉर पोटेशियम के रब रब फॉर रूबीडियम रब से से फॉर सी एस सीजियम फॉर याद एफ आर फ्रांसियम अच्छा चले जाते हैं हम लोग पढ़े बोर्गे अच्छा ज़्यादा का अवश्य बोले रखी पहलम बोर्गे जेसमस्त मोलो थके पहलम बोर्गे जेसमस्त मोलो थके एक पोती टी मोलो के हम लोग बोले थकी खाट धातु खाट धातु खूब बेशी क्वेश्चन हो गए नीचे कौन-टी खाट धातु बा नीचे कौन-टी खाट धातु ना तो अवश्य हमारे पोती टी खाट धातु नहीं है जानते हो जब की की खाट धातु आते हैं तो इस ब्लॉक के रही पहलम ग्रुप है जैसे मस्त मोल आते हैं तादेव क्या हमने की बोली खाट धातु बोले था कि ये बार हमने दूसरी ओर के अच्छा मैग्नेशियम Mg मैग्नेशियम Mg अच्छा कैल्शियम Ca स्ट्रॉन्शियम Hr बेरियम Ba रेडियम Ra अब आप बोलते हैं इस ब्लॉक के द्वितीय वर्ग के दशमों से मॉल होता है क्या शेगुली होलो बेरियम मैग्नेशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम सॉरी बेरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम वेरियम एवं रेडियम अच्छा ये टाल ज़ादेर मौने थक बिना अवश्य ट्रिक आते ट्रिक दिया मौने रखते पारो बार बार बोलते हैं ट्रिक गुलो आमान ना अन्नो कारो ट्रिक जेट आमी काजे लगाते हैं अच्छा ट्रिक टा यही जब बेटा मांगे कार स्कूटर बेटा बेटा कार स्कूटर स्कूटर बाफ रोए बाफ रोए बाफ रोए अच्छा एक बार चेस्टा करो अवश्य है अबे नीचे एक बार चेस्टा करो शारा जी को नहीं भूल बेना अच्छा बोलते हैं बेटा बेटा फॉर बेरिलियम बी बेटा मांगे मांगे थे के एमजी अर्थात मैग्नीशियम बेटा मांगे कार कार फॉर कैल्शियम सी ए स्कूटर स्कूटर एशर अर्थात स्ट्रॉन्शियम बाफ रोए बाफ फॉर वेरियम एवं रोए फॉर रेडियम तो अरे कोटा मोलो था के एक दो तीन चार पांच छः छोटी मोलो था के एच ब्लॉक के द्वितीय ग्रुप है एवं पहलम ग्रुप है था के एक दो तीन चार पांच छः छठी मोलो जे कोनो भावे क्वेश्चन होते पारे ताई जे कोनो भावे क्वेश्चन है आंसर करा जोनो पोस्टुत थकता हुए ताई अवश्य ये ग्रुप है जेस मस्त मोलो आते हैं आमादेर पुंखानु पुंखो किंतु धारणा थकता हुए आचा बोला दी एकांत के एक टा मैजिक नंबर पोत्ते के नोट करते पारो आज का मैं प्रियोटिक टेबल नहीं है एक � खाड़ियों मृत्ति का धातु बोले था कि खाड़ियों मृत्ति का मृत्ति का धातु बोले था कि जब हम पहलम बार के मॉलों गुलों के अंदर खार धातु बोलते हैं ना ठीक द्वितीय बार के मॉलों गुलों के अंदर खाड़ियों मृत्ति का धातु बोले था कि आचा नेक्स्ट जेटा बोलते हैं ना मैं एक टा मैजिक नंबर पोते के नोट एटीन, एटीन, थर्टी टू, अब आप बोलते हैं, ये टाइप का मैजिक नंबर की काजे लगा बो, ये तो क्या के क्वेश्चन बोली, अवश्य मने रख बे, टू दारा बोधन होते हैं, इकाने पहलम पॉर्ट जाए, हम लोग बोले चलाम हॉरिजेंटल जे कॉलम गुलो आते हैं, तादेव के हम लोग पॉर्ट जाए बोली, पहलम पॉर्ट जाए दूसरी म पंचम पर जाए आठों टी मोलो था के षष्ठों पर जाए बत्रिश टा मोलो था के एवं बाकी जेस मस्त मोलो शेगुली छप्पतम पर जाए था के तो अवश्य क्वेश्चन होते पारे पहलम पर जाए कॉटी मोलो था के दूसरी दूसरी पर जाए कॉटी आठी तीसरी पर जाए कॉटी आठी चौथी तो पर जाए कॉटी आठों टी पंचम पर जाए कॉटी आठों टी मोलर आमना परमाणु संख्या की जब उन्हें पाशे आमी बनाती हाइड्रोजन के परमाणु संख्या शुद्ध पूरे टा जानता होगा हमार 
হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা 1 তো আমি কি বললাম যে প্রথম পর্যায়ে দুটি বল থাকে তো হাইড্রোজেনের এই পর্যায়ে আমরা দেখব এই সাইডে হাইড্রোজেন এবং এই দিকে আমার হিলিয়াম থাকবে তাহলে দুটি মৌল এবং তারপরে আবার লিথিয়াম থেকে শুরু হচ্ছে তাহলে হাইড্রোজেনের 1 হিলিয়ামের 2 লিথিয়ামের কত হবে 3 অর্থাৎ পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে বর্গে যে পর্যায়ে যতগুলি মৌল আছে তার সঙ্গে শুধু প্রথমেই মৌলটা আমরা যদি এই নাম্বারটা যোগ করে দিই অর্থাৎ 1 plus 2 করে দিলে আমরা পেয়ে যাব তার নিচের মৌলটার অ্যাটমিক নাম্বার আচ্ছা একই ভাবে বুঝতে পারছিস তাহলে এবার 3 plus 8 করে দিলে আমরা পাবো সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত হয়ে যাবে 3 plus 8 11 এই বর্গে কতগুলি মৌল আছে সরি এই পর্যায়ে কতগুলি 8 টি তাহলে 11 plus 8 করে দিলে আমরা পাবো পটাশিয়ামের কত 19 আচ্ছা এবার এই পর্যায়ে কতগুলি আছে 18 টি তাহলে প্লাস 8 করে দিলে আমরা পেয়ে যাব রুবিডিয়ামের 8 9 17 তার মানে হবে 37 আচ্ছা নেক্সট এই পর্যায়ে কতগুলি আছে 18 টি তাহলে 37 এর সঙ্গে 18 যোগ করে দিলে আমরা সিজিয়ামে পেয়ে যাব তাহলে 8 7 15 অর্থাৎ 55 সিজিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হয়ে যাবে 55 এই পর্যায়ে কতগুলি মৌল আছে 32 টি মৌল তাহলে 55 এর সঙ্গে আমরা অ্যাড করে দেব 32 অর্থাৎ 87 ফ্রান্সিয়া ফ্রান্সিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হয়ে যাবে 87 সবাই একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো দারুণ কাজে লাগবে আর একটা কথা বলে রাখি অবশ্যই মনে রাখবে এই বর্গগুলিতে একই বর্গে যে সমস্ত মৌল থাকে যেমন এই বর্গে হাইড্রোজেন আছে লিথিয়াম আছে সোডিয়াম আছে পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এই বর্গে আছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম বেরিয়াম এবং রেডিয়াম এই একই বর্গে যে সমস্ত মৌল থাকে তাদের কিন্তু আমার রাসায়নিক ধর্ম একই হয় অর্থাৎ এই হাইড্রোজেন লিথিয়ামের যে যে রাসায়নিক ধর্ম দেখায় সেই একই রাসায়নিক ধর্ম দেখায় আমার সোডিয়াম যার জন্য এদেরকে আমরা প্রত্যেককে কি বলি খার ধাতু বলি এদেরকে কি বলে থাকি ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু বলে থাকি আজকের এর পরের কোশ্চেনগুলিতে লাগবে তাই আমি এত বেশি আলোচনা করলাম অবশ্যই যতগুলি পয়েন্ট আলোচনা করলাম নোটস করতে থাকো আমি বলে দিচ্ছি এভাবেই আমি পিরিয়ডিক টেবিল কমপ্লিট করে দেব এবং কথা দিচ্ছি পিরিয়ডিক টেবিল নিয়ে একটা কোশ্চেনে কিন্তু সমস্যা হবে না আচ্ছা তাহলে এই কোশ্চেন কি ছিল আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছিল পরমাণু সংখ্যা 57 মৌলটি কোন ব্লকে অবস্থিত মৌলটি आंसर হলো ডি ব্লকে অবস্থিত অবশ্যই 57 পরমাণু সংখ্যা যে মৌলটির তার নাম মনে রাখতে হবে তার নাম হলো ল্যানথানাম এবং ল্যানথানামের পরবর্তী মৌলকে আমরা বলি ল্যানথানাইডস আচ্ছা ল্যানথানাইডসে মোট 14 টি মৌল থাকে नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चनে বলা হয়েছে যে মৌল ড্যাশের পরমাণু সবচেয়ে বড় পিরিয়ডিক টেবিলের क्वेश्चन আবার মৌল ড্যাশের পরমাণু সবচেয়ে বড় এবং মৌল ড্যাশের পরমাণু সবচেয়ে ছোট অর্থাৎ বলা হয়েছে কোন মৌলটির পরমাণু সবচেয়ে বড় এবং কোন মৌলটির পরমাণু সবচেয়ে ছোট আচ্ছা অপশন এ তে দিয়েছে ও এবং এফ অর্থাৎ অক্সিজেন এবং ফ্লোরিন আচ্ছা নেক্সট দিয়েছে বি তে এল আই এবং ও অর্থাৎ লিথিয়াম এবং অক্সিজেন অপশন সি তে দেওয়া আছে এল আই এবং এইচ অর্থাৎ লিথিয়াম এবং হাইড্রোজেন অপশন ডি তে দেওয়া আছে এফ আর এবং এইচ অর্থাৎ ফ্রান্সিয়ামের সবচেয়ে বড় এবং হিলিয়ামের সবচেয়ে ছোট বুঝতেই পারছো এই প্রশ্নের উত্তর আমি এইভাবে দিয়ে গেলে ঠিক কালকে কোনো কাজে লাগবে না তাই অবশ্যই আমি একটু সময় নিয়ে অন্ততঃকে 5 মিনিট থেকে 7 মিনিট এই কোশ্চেনটি নিয়ে আলোচনা করব তার জন্য ভিডিওটি আমি একটু পুশ করে এখানে আমি পিরিয়ডিক টেবিল একটা পিরিয়ডিক টেবিলের আমি এখানে মডেল বসাবো তারপরে আমি এই গোটা প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করছি আচ্ছা আচ্ছা এবার পিরিয়ডিক টেবিল ঠিক আমাদের সামনে আছে যারা নোটস করতে চাইবে অবশ্যই নোটস করতে পারো বলছি খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট এবং এর থেকেই প্রতিটা কোশ্চেন হবে প্রতি শিফটে অন্ততঃকে দুই থেকে তিনটি কোশ্চেন হবে আচ্ছা বলে রাখি পিরিয়ডিক টেবিল কিছু বৈশিষ্ট্য দেখায় কি কি আমি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করি অবশ্যই মনে রাখবে পিরিয়ডিক টেবিলে আমরা বা দিক থেকে পর্যায়ে এগুলোকে আমরা পর্যায় বলি আগে আমি আলোচনা করে দিয়েছি এবং এগুলোকে আমরা কি বলি বর্গ বলি বর্গ থাকে 18টা পর্যায় থাকে আমার 7টা আচ্ছা এবং আগে যে বলেছিলাম আমার এ ব্লক নিয়ে দেখো এ ব্লক ঠিক নিচে আছে পৃথক ভাবে আছে আচ্ছা এবার বলে রাখি অবশ্যই মনে রাখবে পিরিয়ডিক টেবিলের যত আমরা বা দিক থেকে 
ডান দিকে যাব বা দিক থেকে যত আমরা ডান দিকে যাব একটি পর্যায়ের তত একটি মৌলের ধাতব ধর্ম কম হতে থাকবে এবং অধাতব ধর্ম বেশি হতে থাকবে আমরা জানি পিওরিক টেবিলের ঠিক বা দিকে ধাতুগুলো থাকে এবং ডান দিকে যত থাকে সব অধাতু থাকে তাই বা দিক থেকে আমরা যত ডান দিকে যাব তত ধাতব ধর্ম কম হবে এবং অধাতব ধর্ম বেশি হবে ঠিক তার উল্টোটা বলতে পারি উল্টো কি বলতে পারি যত আমরা ডান দিক থেকে বা দিকে আসবো তত আমার ধাতব ধর্ম বাড়তে থাকবে এবং অধাতব ধর্ম কমতে থাকবে আচ্ছা এর থেকে আর একটা সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি আমরা জানি ধাতুগুলি খারি অক্সাইড গঠন করে এবং অধাতুগুলি আমলিক অক্সাইড গঠন করে তাই বলতে পারি আমি যে যত আমি বা দিক থেকে একটি পর্যায়ের যত বা দিক থেকে ডান দিকে যাব খারিয় ধর্ম কম হতে থাকবে এবং আমলিক ধর্ম বাড়তে থাকবে আবার বলছি বা দিক থেকে একটি পর্যায়ে বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে খারিয় ধর্ম কম হতে থাকবে এবং আমলিক ধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকবে একইভাবে বলতে পারি যত আমরা ডান দিক থেকে বা দিকে আসব তত খারিয় ধর্ম বাড়তে থাকবে এবং আমলিক ধর্ম কম হতে থাকবে নেক্সট আচ্ছা তিন নম্বরে পয়েন্ট করতে পারো যে যত একটি পর্যায়ের আমরা বা দিক থেকে ডান দিকে যাব তত ইলেকট্রন গ্রহণের যে ক্ষমতা তা বাড়তে থাকবে আবার বলছি বা দিক থেকে যত আমরা ডান দিকে যাব ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্ষমতা তত বাড়তে থাকবে একইভাবে বলতে পারি যত আমরা ডান দিক থেকে বা দিকে আসব তত ইলেকট্রন গ্রহণের ক্ষমতা কম হতে থাকবে আচ্ছা এর থেকে আরেকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি তাই চার নম্বর পয়েন্ট করে নিতে পারো যেহেতু আমরা জানি যে ইলেকট্রন হয় নেগেটিভ চার্জ যুক্ত কণা তাই ইলেকট্রনের পরিমাণ বাড়া মানে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি বাড়া এবং ইলেকট্রনের ঘাটতি মানে ইলেকট্রো পজিটিভিটি বৃদ্ধি পাওয়া তাই আমি বলতে পারি যেহেতু আমার বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে ইলেকট্রন গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ে তাই বা দিক থেকে যত আমি ডান দিকে যাব ইলেকট্রো নেগেটিভিটি তত বাড়তে থাকবে এবং ইলেকট্রো পজিটিভিটি তত কম হতে থাকবে অর্থাৎ তরিৎ ঋণাত্মকতা বাড়তে থাকবে এবং ধনাত্মকতা কম হতে থাকবে তার উল্টো বলতে পারি যত আমি ডান দিক থেকে বা দিকে আসব তত ইলেকট্রো পজিটিভিটি বাড়তে থাকবে এবং নেগেটিভিটি কম হতে থাকবে নেক্সট এবং এই প্রশ্নের উত্তর উত্তর দেওয়ার জন্য অবশ্যই এই পয়েন্টটা আমার জানতেই হবে মনে রাখবে যত আমরা বা একটি পর্যায়ের বা দিক থেকে ডান দিকে যাব পরমাণুর আকার বা সাইজ তত কম হতে থাকবে আবার বলছি যত বা দিক থেকে ডান দিকে আমরা যাব পরমাণুর সাইজ বা ব্যাস তত কম হতে থাকবে ঠিক একইভাবে উল্টো করে বলতে পারি যত আমরা ডান দিক থেকে বা দিকে আসবো পরমাণুর সাইজ তত বাড়তে থাকবে আচ্ছা এটা গেল পর্যায়ের কথা এবার আমরা বর্গে আসি বর্গে কি ঘটনা ঘটতে থাকে বর্গ একদম সোজা শুধু আমার উল্টে দিতে হবে কেমন এক নম্বর যেমন আমি বলেছিলাম পর্যায়ের বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে কি হয় আমার ধাতব ধর্ম কম হতে থাকে অধাতব ধর্ম বাড়তে থাকে যদি আমরা বর্গের উল্টো হবে তার বর্গের যত আমরা উপর থেকে নিচের দিকে আসতে থাকব ধাতব ধর্ম তত বাড়তে থাকবে এবং অধাতব ধর্ম কম হতে থাকবে আচ্ছা নেক্সট একইভাবে বলতে পারি আমরা অর্থাৎ যত আমরা উপর থেকে নিচের দিকে আসব আমরা বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে কি হচ্ছিল খারিয় ধর্ম কম হচ্ছিল এবার কি হবে আমরা উপর দিক থেকে যদি নিচের দিকে আসি কোনো একটি বর্গের তাহলে খারিয় ধর্ম বেশি হতে থাকবে আচ্ছা নেক্সট একইভাবে তার পরের আমি বলেছিলাম পর্যায়ের বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে কি হয় আমার ইলেকট্রন গ্রহণের ক্ষমতা বাড়তে থাকে ঠিক তার উল্টো হবে এখানে যদি আমরা উপর থেকে নিচের দিকে আসি তাহলে আমরা দেখব ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্ষমতা কম হতে থাকবে অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্তে কি এসেছিলাম ইলেকট্রন যদি বেশি গ্রহণ করা হয় তাহলে কি ইলেকট্রন নেগেটিভিটি বাড়তে থাকবে অর্থাৎ বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি কি হয় বাড়তে থাকে তার উল্টোটা আমরা বলতে পারি যত আমরা উপর থেকে একটি বর্গের নিচে আসব তত ইলেকট্রো নেগেটিভিটি কম হতে থাকবে অর্থাৎ ইলেকট্রো পজিটিভিটি বাড়তে থাকবে অর্থাৎ এই গ্রুপে যদি আমরা দেখি সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রো পজিটিভ মহল হচ্ছে ফ্রান্সিয়াম এফ আর আচ্ছা নেক্সট যেটা এই প্রশ্নের উত্তর উত্তর দেওয়ার জন্য আমার গুরুত্বপূর্ণ সেটা কি যে যত আমরা বা দিক থেকে ডান দিকে যাই তত 
পরমাণু সাইজ কি হতে থাকে কম হতে থাকে এবং তার উল্টোটা আমি বলতে পারি বর্গে এসে যে যত আমি উপর থেকে নিচের দিকে আসব পরমাণু সাইজ তত কি হবে বেশি হতে থাকবে তাই তো যত আমি বা দিক থেকে ডান দিকে যাই কম হতে থাকে পরমাণু সাইজ তার উল্টোটা বর্গে এসে যত আমি উপর থেকে নিচের দিকে আসবো একটি বর্গের পরমাণু সাইজ তত বৃদ্ধি পাবে এবার চলে আসি প্রশ্নে অ্যান্সার দেওয়া কত ইজি দেখে নাও আচ্ছা বলা হয়েছিল যে ড্যাশ মৌলের পরমাণু সবচেয়ে বড় অর্থাৎ কোন মৌলটি পরমাণু সবচেয়ে বড় এবং ড্যাশ মৌলের পরমাণু সবচেয়ে ছোট এবং কোন মৌলটি পরমাণু সবচেয়ে ছোট তাহলে দেখো যত আমরা বা দিকে থাকবো পরমাণু সাইজ তত বড় হবে এবং বা দিকে যত নিচে থাকবো তত পরমাণু সাইজ কি হবে বড় হবে তো দেখো সবচেয়ে বা দিকে আছে এক নম্বর বর্গ তার মানে এক নম্বর বর্গে যে সমস্ত মৌল আছে তাদের পরমাণু সাইজ বড় কিন্তু এক নম্বর বর্গে সবচেয়ে বড় কোনটি হবে যেটি সবচেয়ে নিচে হবে কারণ উপর থেকে যদি আমরা নিচে আসি তাহলে পরমাণু সাইজ কি হয় বাড়তে থাকে অর্থাৎ ফ্রান্সিয়ামের পরমাণু সাইজ সবচেয়ে বড় হবে তাই তো আচ্ছা তাহলে আমরা সবচেয়ে বড় পরমাণু পেয়ে গেলাম কি ফ্রান্সিয়াম এবার দেখে নিই সবচেয়ে ছোট কোনটা হবে আমরা জানি একটি পর্যায়ের যত আমরা বা দিক থেকে ডান দিকে যাব পরমাণু সাইজ তত ছোট হবে অর্থাৎ একদম যে ডান দিকে যে মৌলগুলি আছে তাদের পরমাণু সাইজ সবচেয়ে ছোট হবে ডান দিকে কি আছে আমার নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি রাখা আছে তাই তো আচ্ছা তার মানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি পরমাণু সাইজ সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবচেয়ে ছোট কোনটা হবে আমরা কি জানি একটি বর্গের উপর থেকে নিচের দিকে আসলে পরমাণু সাইজ কি হতে থাকে বাড়তে থাকে তার উল্টোটা আমরা বলতে পারি যত আমরা নিচ থেকে উপরের দিকে যাব পরমাণু সাইজ তত কমবে অর্থাৎ একদম উপরে যে মৌলটি আছে ডান দিকে একদম উপরে যে মৌলটি আছে সেই মৌলের পরমাণু সাইজ সবচেয়ে ছোট কোন মৌলটি আছে হিলিয়াম আছে তাই হিলিয়ামের পরমাণু সাইজ কি হবে সবচেয়ে ছোট এবং ফ্রান্সিয়ামের সবচেয়ে বড় এবং সাথে অবশ্যই বাকি পয়েন্টসগুলো নোটস অবশ্যই করে নিও বলে দিচ্ছি যতগুলি ফিজ কেমিস্ট্রির ভিডিও হবে প্রায় প্রতিটি প্রশ্নে কিন্তু এই ধারণাগুলি আমার থাকতে হবে না হলে কিন্তু আমরা কোনো অ্যান্সার করতে পারবো না চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে এটা আমি সরাচ্ছি না নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে নিচে দেওয়া কোন কোন পরমাণু সংখ্যাযুক্ত মৌলের রাসায়নিক ধর্ম ম্যাগনেশিয়ামের সমান হবে আবার বলছি কোশ্চেনে বলা হয়েছে নিচে দেওয়া কোন পরমাণু সংখ্যাযুক্ত মৌলের রাসায়নিক ধর্ম ম্যাগনেশিয়ামের সমান হবে অর্থাৎ কিছু পরমাণু সংখ্যা দেওয়া আছে কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে ম্যাগনেশিয়ামের মতো ধর্ম কার হবে আমরা পরিষ্কার জানি আমি প্রথমে আলোচনা করে দিয়েছি যে একই বর্গে যে সমস্ত মৌল থাকে একই বর্গে যে সমস্ত মৌল থাকে তাদের রাসায়নিক ধর্ম একই হয় যেমন আমরা যদি আঠারো নম্বর বর্গে দেখি আঠ নম্বর বর্গে কি থাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি থাকে তাদের রাসায়নিক ধর্ম একই হয় যদি শত নম্বর বর্গে দেখি সবগুলি কি থাকে হ্যালোজেন মৌল থাকে তাদের রাসায়নিক ধর্ম একই হয় যদি আমরা প্রথম বর্গ দেখি প্রত্যেকটাকে আমরা খাঁড় ধাতু বলি অর্থাৎ রাসায়নিক ধর্ম একই হয় তো কোশ্চেনে বলা হয়েছে ম্যাগনেশিয়ামের মতো রাসায়নিক ধর্ম কোন পরমাণু সংখ্যাযুক্ত মৌলটি দেখাবে অবশ্যই যেটি এই গ্রুপে থাকবে তাই তো আচ্ছা তাহলে দিয়েছে এক নম্বরে একে দেওয়া আছে পরমাণু সংখ্যা তেরো বিতে দেওয়া আছে এগারো শীতে দেওয়া আছে চার ডিতে দেওয়া আছে উনিশ তাহলে আমার খুঁজতে হবে যে ঠিক ম্যাগনেশিয়ামের বর্গে কোন মৌলটি থাকতে পারে দেখো ম্যাগনেশিয়ামের বর্গে আছে পরমাণু সংখ্যা চার বেরেরিয়াম এবং এটা আমরা কিভাবে জানতে পারবো অবশ্যই আমরা প্রথম যে ম্যাজিক নাম্বার নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম যে দুই আট আট আঠেরো আঠেরো বত্রিশ সেটা থেকে কিন্তু অনায়াসে বের করা যায় দেখো ম্যাগনেশিয়াম বারো ছিল এর সাথে তুমি আট যোগ আট যোগ করে দেখতে পারো বা আমার আঠেরো যোগ করে দেখতে পারো অবশ্যই এভাবে আসবে তো ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যদি দেখি আমরা বেরিলি এখানে বেরিলিয়াম উত্তর হবে বেরিলিয়াম কি চার চারের সাথে যদি আট যুক্ত করি আট হবে কারণ এই বর্গে আমার মোট মৌল থাকে কটি আটটি তাই আট যোগ হয়ে যাবে তো বেরিলিয়াম চার প্লাস আট ম্যাগনেশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা কত বারো তাই এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে অপশন অপশন সি অর্থাৎ পরমাণু সংখ্যা চার যার যে মৌলটির নাম কি বেরিলিয়াম অর্থাৎ বেরিলিয়ামের রাসায়নিক ধর্ম কার সমান হবে ম্যাগনেশিয়ামের সমান হবে অবশ্যই আমি বলে রাখি 
মনে রাখবেন ম্যাগনেসিয়াম নিয়ে এবছর লেভেল ওয়ানে কিছু কোশ্চেন করা হয়েছে যেগুলি অনেক ধরনের বইয়ে পাওয়াও যায় না তাই আমি কোশ্চেনগুলো শেয়ার করতে থাকি কোশ্চেন হয়েছিল যে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুকে যদি বায়ুতে পোড়ানো হয় বা জ্বালানো হয় তাহলে কি ধরনের ধোঁয়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কি কালারের ধোঁয়া উৎপন্ন হয় অবশ্যই মনে রাখবে ম্যাগনেসিয়ামকে যদি আমরা বায়ুতে পোড়াই তাহলে সাদা রঙের ধোঁয়া উৎপন্ন হয় নেক্সট এখান থেকে এই কোশ্চেন হয়েছিল এবং পরে আমরা পাবো কোশ্চেনগুলি যে ম্যাগনেসিয়াম এর ফিতেকে যদি জ্বালানো হয় তাহলে কি রঙের ছাই বা অ্যাশ পড়ে থাকে অ্যান্সার হবে সাদা রঙের ছাই পড়ে থাকে অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাগনেসিয়াম দ্বিতীয় বর্গের একটি মৌল যার পরমাণু সংখ্যা বারো যাকে আমরা কি বলবো ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু কোশ্চেন হতে পারে ম্যাগনেসিয়াম কোন ব্লকের অ্যান্সার করব এস ব্লকের এস ব্লক আমরা এই দুটি ব্লককে বলে থাকি ডি ব্লক এই গোটাটাকে আমরা ডি ব্লক বলে থাকি এবং এই সম্পূর্ণটাকে আমরা বলে থাকি পি ব্লক এবং নিচের দুটোকে আমরা বলে থাকি এ ব্লক আচ্ছা চলে যাই নেক্সট কোশ্চেনে নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়ার আগে বলে রাখি পরপর চারটি কিন্তু আমরা একই শিফটে শুধু পিরিয়ডিক টেবিলের ধারণা থেকে কোশ্চেন পেয়েছি তাই অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে আমাদেরকে আচ্ছা কোশ্চেনে বলা হয়েছে বর্গ ড্যাশে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি থাকে বর্গ ড্যাশ বলা হয়েছে কত নম্বর বর্গে নিষ্ক্রিয় গ্যাস থাকে অপশান এতে দেওয়া আছে আঠেরো নম্বর বর্গে অপশান বিতে দেওয়া আছে সতেরো নম্বর বর্গে অপশান সিতে দেওয়া আছে সাত নম্বর বর্গে অপশান ডিতে দেওয়া আছে এক নম্বর বর্গে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ অর্থাৎ আঠেরো নম্বর বর্গে নিষ্ক্রিয় মৌলগুলি থাকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা আঠো নম্বর বর্গ একই সাথে এটাকে আমরা শূন্য বর্গ বলে থাকি কেন বলে থাকি তা প্রথম ভিডিওতে বলেছি তা আজকে একবার ডিভিশনের জন্য আমরা বলবো তাহলে আঠো নম্বর বর্গে কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি থাকে অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি কি কি নিষ্ক্রিয় গ্যাস থাকে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এই ছটিকে আমরা বলি নিষ্ক্রিয় মৌল এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস লক্ষ্য করো আঠো নম্বর বর্গের যে সমস্ত মৌল আছে প্রতিটি মৌল কিন্তু গ্যাসীয় তাই কোশ্চেন হবে যে প্রিয়ডিক টেবিলের কোন বর্গের মৌলগুলি গ্যাসীয় হয় সম্পূর্ণ রূপে গ্যাসীয় হয় সেটি কি আঠো নম্বর বর্গের আঠো নম্বর বর্গকে আমরা শূন্য বর্গ বলে থাকি কেন বলে থাকি কারণ আঠো নম্বর বর্গের যে সমস্ত মৌল থাকে শুধুমাত্র হিলিয়াম বাদে যতগুলি মৌল থাকে তাদের শেষ কক্ষ পথে কিন্তু আটটি করে ইলেকট্রন থাকে তো আটটি করে ইলেকট্রন থাকার ফলে অষ্টক ধর্ম তার সম্পূর্ণ হয়ে যায় ফলে তারা কি হয়ে যায় স্থায়ী হয়ে যায় এবং রাসায়নিক দিক থেকে কি হয়ে যায় নিষ্ক্রিয় হয় তাই এদেরকে আমরা নিষ্ক্রিয় মৌল বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসও বলে থাকি এবং একই সাথে এদেরকে আমরা নোবেল গ্যাসও বলে থাকি কিছু নোবেল গ্যাস নিয়ে আমি আবার রিভিশন করাচ্ছি মনে রাখবে হিলিয়াম আমরা ব্যবহার করে থাকি গ্যাস বেলুনে এবং এরোপ্লেনের টায়ারে ব্যবহার করে থাকি এবং সমুদ্রে ডুবুরিরা যে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যায় তাতে হিলিয়াম গ্যাস থাকে এবং আমাদের হাসপাতালে যে ইউজ করা হয় অক্সিজেন সিলিন্ডার তাতেও হিলিয়াম গ্যাস থাকে নেক্সট নিয়ন নিয়ে মনে রাখবেন নিয়ন আমার যে বিজ্ঞা চমকদার বিজ্ঞাপনী হয় বোর্ডগুলো হয় তাতে ব্যবহার করা হয় আর্গন নিয়ে মনে রাখবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি পাওয়া যায় সেটি হলো আর্গন আচ্ছা নেক্সট জেনন নিয়ে মনে রাখবে জেনন সবচেয়ে বেশি যৌগ গঠন করে রেডন নিয়ে অবশ্যই মনে রাখবে রেডন হলো সবচেয়ে ভারী নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং এমন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেটিকে কিন্তু আমরা বায়ুমণ্ডলে পাই না এবং সাথে অবশ্যই মনে রাখবে যতগুলি নিষ্ক্রিয় গ্যাস হয় তারা এক পারমাণবিক হয় অর্থাৎ এই যে হিলিয়াম বা নিয়ন তাদের একটি অণু হিলিয়ামের একটি পরমাণু দ্বারাই গঠিত হয় একইভাবে নিয়নের একটি অণু নিয়নের একটি পরমাণু দ্বারাই গঠিত হয় তাই এদেরকে আমরা কি বলি এক পারমাণবিক মৌল আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেনে বলা হয়েছে সাধারণ লবণের দ্রবণ নির্মাণের জন্য সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ড্যাশের সাথে বিক্রিয়া করে অর্থাৎ কোশ্চেনে সরাসরি বলা হয়েছে সাধারণ লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড নির্মাণ করার জন্য সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড অর্থাৎ এনএইস কার সাথে বিক্রিয়া করে অপশান এতে দেওয়া আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড অপশান বিতে দেওয়া আছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস অপশান সিতে দেওয়া আছে অক্সিজেন গ্যাস এবং অপশান ডিতে দেওয়া আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অর্থাৎ এই সিএল এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি অর্থাৎ সাধারণ লবণ বা এন নির্মাণ করার জন্য সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড অর্থাৎ এন এস কার সাথে বিক্রিয়া করে এই সিএল এর সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করিয়া আমি দেখাচ্ছি 
सोडियम हाइड्रोक्साइड जाके हमरा अवश्य मने रख बे कॉस्टिक सोडा बोले था कि प्लस एसीएल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाके हमरा म्यूरेटिक एसिड बोले था कि आच्छा बिक्तियां को ले क्यों उत्पन्न हो बे देखेनी एनएसीएल सोडियम एवं क्लोरीन आयनिक बॉन्ड दारा जुकत है जबे एवं गठन करे निबे एक टी ल এবং এইচ অর্থাৎ হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু অক্সিজেনের একটি পরমাণু প্রত্যেককে জানি দুটি হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু এবং অক্সিজেনের একটি পরমাণু মিলে কি তৈরি করে জল অর্থাৎ এইচ2 ও তাহলে কি কি বিক্রিয়া করলো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড NaOH এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করলো NaCl এবং H2O কোশ্চেনে বলা হয়েছিল যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কার সাথে বিক্রিয়া করে সাধারণ লবণ উৎপন্ন করবে आंसर হয়ে যাবে কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অবশ্যই মনে রাখবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কে আগেই বলেছি মিউরেটিক অ্যাসিড বলা হয় মিউরেটিক অ্যাসিড বলা হয় মিউরেটিক অ্যাসিড বলা হয় এই সিএল নিয়ে আরো কিছু क्वेश्चन দিয়ে দিই যেগুলি খুব বেশি করা হয় মনে রাখবে অম্লরাজ অম্লরাজ বা অ্যাকুয়ারেজিয়া যাকে বলা হয় অম্লরাজে থাকে তিন আয়তন তিন আয়তন HCl एवं एक आयतन एक आयतन HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड अब आप बोल सी को बेशी क्वेश्चन है जो ऑम्लोडा जो की था के ऑम्लोडा जो था के तीन आयतन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं एक आयतन नाइट्रिक एसिड अब उसे हम लोग पता क्या जानी ऑम्लोडा जो सोना एवं प्लैटिनम द्रवीभूत है किंतु सोना एवं प्लैटिनम अन्य किसूते द्रवीभूत है ना किसान है शुद्ध मात्रक अम्लोराज़े की द्रवीभूत है सोना एवं प्लैटिनम सोना एवं प्लैटिनम लोग क्या था अवश्य मन रख बे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मैं की बोले था कि कॉस्टिक सोडा नेक्स्ट क्वेश्चन है जाती ने� 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के कोतो मोल था के 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के कोतो मोल था के अवश्य ही माने रख बे एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड एक मोल एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड माने H2SO4 क्वाल्स हो जाए आठ नौ बॉय पॉइंट समथिंग ग्राम अच्छा ताले इखाने बोला है इसे जब हमारे 50 ग्राम है 50 ग्राम में कोतो मोल था के ताले आठ नौ पौधे दश आठ नौ पौधे दश में समथिंग कोतो मोल है एक मोल है ताले 50 ग्राम में कोतो 50 ग्राम में कोतो है जबे 50 ताई तो बाय 98 आच्छा इखाने पॉइंट आज़े फ्रूनो था के हमने जो कैंसिल आउट कोडी 254. पॉइंट समथिंग की जो आज भें इकने काचा का सी आंसर दो आज से तो आंसर हो जाता है पॉइंट 255. अब उसे जेको इटा कैलकुलेशन कोडे देखते पारो पॉइंट 254 समथिंग आज भें जेटा इकने काचा का सी आंसर ने आया है ऑप्शन ए अर्थात पॉइंट 255. अच्छा अब उसे ही शुद्ध माने रख बे जे एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड समान समान है आठ आनों को ही दशम एक शून्य शात शून्य शात आठ चार आठ ग्राम आठ आनों को ही दशम एक शून्य शात आठ चार आठ ग्राम ताई इकहाँ तक हमारा बेर को नहीं दे पाएगा जो आठ आनों को ही दशम एक शून्य शात आठ चार आठ ग्राम में थके हमारे की एक मोल ताले पौंछीज ग्राम में कतो मोल जेटा काचा का सी आंसर नहीं होए जे ताय आंसर हो जावे पॉइंट टू फाइव फाइव आज सावश्य मने रख बे सल्फ्यूरिक एसिड के हम रखी बोली रोशनी ने राजा बोले था कि ये बंग हमरा जे सेल आज से फिर सेल है किंतु सल्फ्यूरिक एसिड के बेबार बोले था कि आज सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बंग आज का शेष क्वेश्चन क्वेश्चन ब क्लोरीनेट जो जो तक होता है ऑप्शन ए ते दो आते हैं पांच ऑप्शन बी ते दो आते हैं सात ऑप्शन शी ते दो आते हैं चार एवं ऑप्शन डी ते दो आते हैं दो ही एक बोल ने छठी कुत्तर है जब ऑप्शन बी अर्थात ऑक्सीजन के शाफ्ट के क्लोरीनेट जो जो तक होता है सात 
অবশ্যই আজকের ভিডিও খুব বেশি দীর্ঘ হয়ে গেছে তাই আমি যোগ্যতা নিয়ে পরের ভিডিওতে অবশ্যই আমরা অনেক প্রশ্ন পাবো তাই আলোচনা করেই নিব যোগ্যতা নিয়ে বহু এ টু জেড আলোচনা করে নিব যেন যোগ্যতা নিয়ে কোনো क्वेश्चन আসলে আমাদের মিস না হয় আচ্ছা বলে রাখি এই ভিডিওটি আমি সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারি যাদের জন্য তাদের নাম না বললেই হয় না আমি যে ক্যামেরাটিতে শুট করে থাকি এই ভিডিওটা সেটা আমার প্রিয় বন্ধু এবং ভাই পুষ্পল সমাদদারের এবং क्वेश्चन গুলি যে লিখে থাকে নিচে স্ক্রিনে যে क्वेश्चन গুলি দেওয়া থাকে সেই क्वेश्चन গুলি লিখে আমার প্রিয় ভাই এবং বন্ধু অভিজিৎ পোদ্দার এবং আমার চ্যানেলে যাবতীয় যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলি দেখে থাকে আমার ভাই রাহুল এবং অবশ্যই আমার সাথে প্রতিদিন শুট করার সময় থাকে আমার প্রিয় ভাই বাপটু এবং একই সাথেও আমার স্টুডেন্ট ও এই ভিডিও শুট করার সময় যাবতীয় যে সমস্ত क्वेश्चन নিয়ে আলোচনা হয় প্রতিটি क्वेश्चन কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিন্তু क्वेश्चन গুলি করতে থাকে তাই আমি বলে রাখি প্রথম দিন যেদিন ভিডিও শুট হচ্ছিল প্রিওডিক টেবিল নিয়ে क्वेश्चन হতেও সেদিনই গিয়ে প্রিওডিক টেবিল নিয়ে যে সমস্ত তথ্য জানার দরকার তা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জেনে নিয়েছে এবং প্রিওডিক টেবিল নিয়ে কিন্তু আগামী দিনে বেশ ভালো आंसर করতে পারবে তা একমাত্র ওর আগ্রহের কারণে তাই অবশ্যই যারা যারা আগ্রহ রাখবে তারা অবশ্যই आंसर করতে পারবে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আমি প্রতিদিন বলবো না যে সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো শেয়ার করো এটা তোমাদের অবশ্যই নিজের ইচ্ছে তোমরা যদি চাও চ্যানেল টিকে থাকুক তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে শেয়ার করবে লাইক করবে এবং কমেন্ট অবশ্যই করবে আচ্ছা দেখা হবে পরের ভিডিওতে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো